Tiếp nối là một số thông tin đáng chú ý khác. Công an thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ xử lý một vụ sang chiết ga trái phép được ngụy trang trong container cực kỳ tinh vi. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an thành phố Thủ Dầu 1 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra khu vực đất trống chứa nhiều thùng container nằm trên đường DX54 thuộc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 1. Tại đây, công an phát hiện ông Nguyễn Bá Vinh, 38 tuổi, đang sang chiết ga trái phép. Và tại hiện trường, ông Vinh đang kết nối ống dẫn khí từ van bồn chứa trên xe tải biển kiểm soát 61E01775 và van bồn chứa được ngụy trang bên ngoài bằng các tấm tôn trên một xe ô tô tải không biển số. Công an hiện đã thu giữ hai xe ô tô tải, 3 máy nạp khí, 39 bình ga đã sang chiết xong và dán niêm màng co giả các nhãn hiệu ga nổi tiếng ở thị trường. 11 vỏ bình ga đã qua sử dụng. Tổng trị giá của tăng vật rơi vào khoảng 1,5 tỷ đồng. Sau khi xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm thông qua luật thủ đô, Quốc hội đồng ý cho Hà Nội được phạt vi phạm đất đai xây dựng, phòng cháy chữa cháy cao cấp cao gấp đôi cả nước. Khi mà cần thiết thì cắt điện nước ở công trình vi phạm. Cụ thể luật được thông qua quy định mức tiền phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do chính phủ quy định và không vượt quá mức phạt tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm hành chính tương ứng. Mức phạt trên được áp dụng trong các lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, luật cũng quy định trong trường hợp thật cần thiết để đảm bảo an toàn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Như vậy vào chiều ngày hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành thi môn ngoại ngữ, bài thi cuối cùng tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Và đề thi năm nay được cho là vừa sức có sự vật phân hóa phù hợp và nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ. Không còn lo âu, thậm chí còn khá thoải mái là tâm thế chung của các thí sinh trong môn thi cuối hôm nay. Các em có 60 phút để hoàn thành môn thi ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm. Còn với các bậc phụ huynh, nếu như hôm qua với tâm thế bồn chồn lo lắng, thì đến hôm nay đã cảm thấy yên tâm phần nào. Mình thì cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều rồi, cũng không dám hỏi anh gì kệ cho bạn ấy thôi. Làm sao cho con có tâm lý thoải mái nhất khi à, kết quả như thế nào thì gia đình mình cũng rất là vui vẻ. <cười> Vấn đề gì có rất nhiều cánh cửa cho con mà. Dù con có đạt kết quả như thế nào thì mình cũng cảm thấy rất là hài lòng và mình vẫn muốn con được mạnh khỏe, hạnh phúc và con vẫn có một cái sự lựa chọn phía trước mà để đảm bảo được cả một cái tương lai của con. À, con cũng đã cố gắng trong 10, 12 năm và cũng thời gian vừa rồi con ôn luyện cũng rất vất vả thì mình cũng thoải mái để cho con đấy, còn mong mong muốn bố mẹ thì cũng tốt à, cho con được cái tốt nhất và cũng dù có kết quả như thế nào nữa thì mình cũng vui vẻ và con cũng sẽ có hướng khác cho các con cũng không áp lực nhiều. Vâng, như vậy là các thí sinh đã hoàn thành môn thi ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. À, và bây giờ thì em thí sinh đầu tiên đã bước ra khỏi cổng rồi. À, em nghĩ là để thi ngoại ngữ này hôm nay thì nó đúng như những gì mà em đã ồn ạ. À. Không dễ quá, không là khó quá. Em sẽ nói là cái thi của mình được điểm là tầm 7 điểm trên 7 điểm thì khá là vui tại vì em em làm cũng khá được vài tổng điểm em chắc em nghĩ là em dự đoán tổng khoảng tầm 25 đến 26 điểm gì đấy. À, theo em đánh giá thì đề thi môn toán thì có vẻ hơi khó hơn mọi năm và lại thì tôi thấy đề tiếng Anh với cả đề lý cũng khá là dễ. Từ hôm qua đến hôm nay thì đa phần thì nó đều vừa sức với em. Em làm khá tốt và văn là em làm tốt nhất ạ. Đề tiếng Anh khá là vừa sức ạ. Uh, hiện tại em đang thấy rất là vui bởi vì là đã hoàn thành xong tất cả chặng đường của mình trong 12 năm vừa qua. Hoàn thành xong môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều thí sinh cảm thấy vui mừng và phấn khởi như chút bỏ được gánh nặng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của 12 năm đèn sách. Điều hôm nay muốn làm em muốn về nhà ngủ, 
Tại vì là em đã thức cả đêm xong rồi em dậy sáng để em học em mệt, em hơi mệt ạ. Sau khi thi xong thì em tối nay em sẽ về chơi game thỏa thích các bạn bởi vì là những ngày tháng thì em học tập rất là mệt mỏi rất là mệt mỏi nghỉ sáng hơi để giải tỏa tinh thần. Quyết định là ngày mai sẽ đi hẹn chơi bạn luôn, chơi thật vui, chơi xả ga luôn. Em muốn là về nhà và ngủ một giấc thật là sâu tại vì bù vào những ngày em ôn thi ạ. Chắc là như các bạn khác là em sẽ đi ngủ đầu tiên ạ. Tối qua em thức đến 2 giờ rồi ạ. Bài thi môn ngoại ngữ chiều nay đã khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Dự kiến ngày 17 tháng 7 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong ngày 28 tháng 6, đội biên phòng Hạ Long, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn huyện Vân Đồn vừa xảy ra vụ chìm tàu cá khiến một người tử vong. Theo đó, tại khu vực cảng cá Cái Rồng, thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tàu cá vỏ gỗ khi đang lên đà để sửa chữa thì bị nước tràn vào và bị chìm. Tại thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có hai người, một người sinh năm 1957 là chủ phương tiện và ông Nguyễn Thừa Chiến, người làm thuê ở trên tàu. Vụ chìm tàu khiến chủ tàu mất tích, ông Chiến thì may mắn bơi được vào bờ. Nhận được tin báo của ngư dân, đồn biên phòng Hạ Long đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an huyện Vân Đồn và ngư dân trên địa bàn tìm kiếm người mất tích. Và đến 3 giờ 10 phút sáng ngày 28 tháng 6, khi thủy chiều rút, phương tiện nổi lên mặt nước, lực lượng chức năng đã phát hiện chủ tàu tử vong ở trong khoang tàu. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 28 tháng 6, công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa đã phát đi thông báo tạm ngừng cung cấp nước sinh hoạt cho đảo Chí Nguyên và đảo Hòn Tẩm ở phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Nguyên nhân dừng cấp nước công ty này đưa ra là do tuyến ống nước vượt biển đã bị vỡ. Theo công ty cấp thoát nước, việc khắc phục sự cố tuyến ống vượt biển rất khó khăn phức tạp và có thể mất nhiều thời gian. Để phần nào đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân ở trên đảo Chí Nguyên, công ty này sẽ sử dụng ghe tàu chở nước sạch từ đất liền sang đảo, cung cấp cho người dân tại bến tàu để người dân sử dụng. Được biết, đường ống vượt biển trên được đưa vào sử dụng cách đây khoảng 7 năm. Nguyên nhân vỡ đường ống thì chưa được xác định. Còn theo lãnh đạo phường Vĩnh Nguyên, địa phương đã yêu cầu tổ dân phố chủ động thông báo cho người dân về sự cố ngừng cấp nước để có biện pháp dự trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm. Đảo Chí Nguyên nằm ở vị trí cách bờ gần 1 km, có 3 tổ dân phố với khoảng 3.000 người sinh sống. Còn đảo Hoàn Tàm chủ yếu là hòn đảo du lịch. Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 6, công ty Thủy điện Tuyên Quang sẽ đóng một cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn ở khu vực ven sông. Số liệu quan trắc cho thấy, hồi 9 giờ ngày 28 tháng 6, mực nước thượng lưu hồ chứa Thủy Điện Tuyên Quang ở cao trình 109,95m, lưu lượng đến hồ 956 m khối trên dây, lưu lượng xả 1.786 m khối trên dây. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lệnh Giám đốc Công ty Thủy Điện Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào hồi 13 giờ ngày 28 tháng 6. Bên cạnh đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Các tỉnh thành phố thông báo đến chính quyền người dân tổ chức các hoạt động trên sông, ven sông, biết diễn biến mưa lũ để chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp. 